بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف وحفظه الله تعالى باب في أحكام الحيض والنفاس أولا الحيض وأحكامه الحيض لغة السيلان واستلاحا دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنسى في أوقات معلومة مسألة هل الحيض محدد بالسنوات أو بالأيام بحيث لا يتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضا شرعا إلا في سن معينة أو في أيام محدودة الصواب أن الحيض ليس محددا بالسنوات ولا بالأيام لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مهان الله سمسك رشان صدي الله فكرب العالمين أما در سشتي كورتشن إبوان أما در بيتك الله فاق جشا بريجن ري سشا بريجن تا در دان كورتشن إبوان الله فكرب العالمين جاك سشتي كورتشن تار شمپور كي تيني شب جتي وشي جاتو अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी नारी पुरुष शिष्टी करेचन एवं नारी पुरुष शर प्रत्येक के अल्लाह पाक किचु बोई शिष्टों दान करेचन सलाते मुसलाम नज़र पे ने मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे पर जिन्हें बोलेचन जे मासी की रितु एवं एक्टी विषय जेटी आदमेर मेदेर पुर अल्लाह पाक बिरिब आदमेर प्रत्येक मेर उपर विधि वध करें चं सिस्टी गोतु भावी और था शावली का होले मासी खावी पर बाती क्रम कोनो नारी होती पारे ना आज के आमदेर आलोचना हो गई मासी रितु हाय शंपुर की एवं तार पाशा पाशी इस्तेहादा शंपुर की अन्य फास शंपुर की आज के हाल तो हाय शंपुर की आलोचना मरे से सेटेस शेष करवा रागा मिश्र पता है बाकी दो टू विषय इस्तिहाजा आर रक्तो एवं नेफास से रक्तो ये दो टू विषय शंपर के आलोचना करे इन्शाअल्लाह ताला विषय टी शेष हो बे लेखक बोलते हैं बाबून फिर आहका मिल है जो अन्नेफास ये अद्दाय होते हैं है मासिक रीतु अन्नेफास एवं नेफास और � जे महिला देर ब्लीडिंग हाई ए ब्लीडिंग के इरोक रक्तों के निफास बोला है जी प्रसूति रक्तों बोलते हैं अब वालन अलहेदो वहाँ का मुपोथम तो मासिक रीतु एवं तार्बी ही विधान ने आलोचना करो अलहेदो लोग अतन हाई शब्दों ची जे आर्बी हाई या दौद ये आविधानी कर्तो की आर परिभाषी कर्तो की ये शब्दी करते कि एवं ये शरीयत शंगा की हैज का के बोले वो चंन अल्लाह जो लोग अतन अस्सेलान हैज शब्दर शब्दी करते होते हैं प्रवाहित हवा हादा या हैज मन्ने प्रवाहित हवा एक हम थे कि हाउस जिसका पानी था कि हाउस बोले जिसका पानी बहानो है जो बार छड़ा है जो पानी तो एक हम थे कि ये शब्दों थे कि हाउस शब्द वस्तिलाहन अर्शोरियतर पुरी भाषाई है जेर औरतों बाहे जेर संगा होते हैं जे दमो तबी अतिन वजी बिल्ला अलहेजो दमो तबी अतिन वजी बिल्ला मासी के रीतु होते हैं प्राकृतिक रक्त प्राकृतिक रक्त अल्लाह पर कबूल आने प्राकृतिक भावे नारी दा बमे राशावली का होले तादेर कितने सिस्टी को तो भावे अल्लाह � होले ये मासिक रक्तों आस बे तभी ऐतन वजीबी लतन मने सिस्टी को तो प्राकृतिक रक्तों ये खुरो जो मेरा ओन सा जा नारी दर थे के निर्गत हो है पुरुष दर है ना मासिक पुरुष दर है ना नारी दर है फिर आवकाती मालूमा निर्दिष्ट समय विशेष विशेष समय रोचे प्रत्येक मासे अधिकांश महिला दर एर बैठी करों को कहनो होती बारे कोनो कोनो महिला दिल को एक मास है ना है तो तीन मास चार मास पौर पौर एक बार है तो मासी खाई तो होती बारे किंतु अधिकांश महिला पोती मासे मासी खाई था कि 
তার সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ নেই আর সর্ব অর্ধে মাসের অধিকাংশ সময় হতে পারে না মাসের অধিকাংশ সময় হতে পারে না অধিকাংশ মহিলাদের ছয় দিন থেকে সাত দিন থাকে অধিকাংশ মহিলাদের ছয় দিন থেকে সাত দিন থাকে এই জন্য প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তারা বুঝতে পারছেন না দীর্ঘ সময় ধরে ওটা মাস প্রায় বিশ দিন পঁচিশ দিন বা মাস ধরে রক্ত আসতে আছে আর পার্থক্য করতে পারছে না যে মাসিক রক্ত না রোগের কারণে রক্ত তাদেরকে বলেছেন যে ছয় দিন বা সাত দিন তোমরা ছেড়ে দাও মনে করো যে এটা হচ্ছে হাইজ এর থেকে বোঝা যায় যে অধিকাংশ মহিলাদের মাসিক ঋতু হয় ছয় সাত দিন কিন্তু কারো একদিনও হইতে পারে দুই দিন তিন দিনও হইতে পারে আবার আট দিন দশ দিন পনেরো পনেরো দিনও হইতে পারে কিছু কিছু মজা হবে যে এর জন্য সময় নির্ধারণ করেছে যেগুলি লেখক আলোচনা করেনি সেগুলি সম্পর্কে বলে দেওয়া ভালো কারণ অনেকে ওই সব ফেকার কেতা পড়ে মগজে ঢুকিয়ে রেখেছে যেমন এক মজা হবে আছে হাইজের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিন দিন তার মানে তিন দিনের কম যদি হয় এক দিন অর্ধেক দিন দুই দিন তিন দিন আড়াই দিন তাহলে ওটা হাইজ হলো না তাদের কাছে তো কী দাম হইলো বলছে এসতে হাজার রোগের কারণ কেমন করে রোগের কারণ ওর এছাড়া আর কিছু হয় না গোটা মাসের মধ্যে দুই দিন হয় তারপর হাইজ বলবেন না এসতে হাজার তাহলে এই ব্যাখ্যাই ভুল আসলে এই মজা হবে দশ দিন সর্ব ঊর্ধ্বে তাদের কাছে তাহলে এগারো দিন যদি কোনো মহিলা হয় বারো দিন হয় তাদের কাছে হচ্ছে দশ দিন হাইজ মাসিক আর বাকিটা হচ্ছে রোগের কারণে তুই এটা কী করে জানলেন নবী সাসানা বলেছেন এরকম যে সর্বনিম্ন তিন দিন আর সর্বনিম্ন দশ দিন যদি হাজির সাদি সে থাকতো তাহলে ঠিক আছে বলেন না নবী কারবি সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম সুতরাং এগুলি মানুষের চিন্তা চেতনা গবেষণা ধারণা সেগুলিতে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে আর ভুল হয়েছে এই রকমের অন্য আরেকটি মজাবে আছে যে হাইজার সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে একদিন তার মানে চব্বিশ ঘন্টার কম যদি কারো দু তিন ঘন্টা হয় হ্যাঁ তাহলে ওটা হাইজ হলো না তাদের কাছে আর সর্বর্ধের সময় হচ্ছে তাদের কাছে পনেরো দিন তার পনেরো দিনে যায় দুই ষোলো দিন সতেরো দিন হয়ে যায় তাদের কাছে হাইজ হইল না পনেরো দিন হাইজ বাকিটা হচ্ছে এক দুই দিন অতিরিক্ত যা হয় বা পাঁচ দিন সাত দিন হয় সেটা হচ্ছে তাদের ইস্তে হাজার এটাও কোনো দলিলের ভিত্তিতে না যে এই রকম মতগুলি ফোকা হাতে রয়েছে সেগুলি থেকে ভিন্ন কথা আমরা বয়ান করবো হাইজ এক ঘন্টাও হইতে পারে হ্যাঁ কয়েক মিনিটও হইতে পারে যদি কোনো মহিলার গোটা মাসে মাত্র দশ পনেরো মিনিট একবার রক্ত আসে আর আসে না ওইটা হচ্ছে তার হাইজ আবার কোনো মহিলার হ্যাঁ পনেরো দিন থেকে ষোলো সতেরো দিন হইতে পারে হ্যাঁ মাসের অধিকাংশ সময় একবারে বিশ দিন পঁচিশ দিন হয়ে যাচ্ছে তখন সম্ভাবনা বেশি রোগের তখন সম্ভাবনা বেশি রোগের রোগের কারণে যে রক্ত আসে তাকে ইস্তেহাজা বলা হয় সেটা হাইজ নয় আগামীতে ওই আলোচনাগুলি বিস্তারিত আসবে তখন কি করতে হবে এই ছিল হাইজের সংজ্ঞা তাহলে প্রাকৃতিক রক্ত মহিলাদের থেকে নির্গত হয় আর নির্দিষ্ট সময় এই তিনটি কথা বলেছে অন্য অন্যরা বলেছে আর এর চাকরি স্পষ্ট করে যে আমরা ছোটোকাল থেকে ফেকার কে দাবিতে পড়েছি যে দামুল হাইজে দামুন মাসিক রক্ত এমন এক রক্ত যে এক রোজমিন কারে রাহেমিল মার আতে নারীদের জরায়ুর গভীর স্থান থেকে ভিতর থেকে বেরোয় হ্যাঁ জরায়ুর দ্বার থেকে নয় জরায়ুর বাইরে থেকে নয় হ্যাঁ অন্য কোনো শিরা উপশিরা থেকে নয় অন্য কোনো স্থান থেকে নয় হ্যাঁ বরং কোনখান থেকে জরায়ু থেকে শুধু লজ্জা স্থান থেকে নয় জনি থেকে নয় যেটাকে জরায়ু বলা হয় বাচ্চা দানি রাহিম বাচ্চা দানির ভিতর থেকে যে রক্তটা বেরিয়ে আসে ইয়াখরুজ মিন কারে রাহেমিল মার আতে ফি আমানিল হাইজে মাসিকের নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত সময়ে মাসিকের জন্য যে প্রতি মাসে যে কয়েকদিন তার অভ্যাস আছে হয়তো প্রথম থেকে অভ্যাস ছিল ওইটাই ধরা হবে আর না হইলে হয় জীবনের প্রথম হয়েছে যে কদিন হইল ওইটাই হচ্ছে তার মাসিক নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত সময়ে আর রেহেম থেকে বেরোয় নারীদের এটা হচ্ছে মাসিকের সংজ্ঞা মাস আল্লাহ বলছেন যে হালিল হাইদ মোহাদ্দাদুল বিশ্বানাওয়াতে আবিল আইয়াম মাসিক ঋতু সম্পর্কে একটি মাস আল্লাহ হচ্ছে যে মাসিক হওয়ার কি নির্দিষ্ট কোনো বয়স আছে যে এই বয়সের নিচে মাসিক হবে না 
আর এই বয়সের ওপরে মাসিক হবে না উদাহরণস্বরূপ পঁয়তাল্লিশ হলে আর মাসিক হবে না বা পঞ্চাশ হয়ে গেলে আর মাসিক হবে না এমন কোন ধরা বাঁধা কথা আছে শরীয়তে কি দলিল প্রমাণের এই রকমই দশ বছরের আগে মাসিক হবে না হ্যাঁ বা বারো বছর আগে মাসিক হবে না নয় বছর আগে মাসিক হবে না এইরকম কোন কথা আছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন এইরকমই সময়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বিল আইয়াম দিনের ক্ষেত্রে যে প্রতি মাসে তিন দিন করে হইতে হবে সর্বনিম্ন যেমন বললাম হ্যাঁ সর্বর্তী দশ দিন বা পনেরো দিন হইতে হবে ষোলো সতেরো দিন হইলে চলবে না বা একদিন হইলে চলবে না কয়েক ঘন্টা হইলে চলবে না এইরকম বিষয়গুলি আছে কি এটা হচ্ছে প্রশ্ন এই কথা বলে লেখক যে ফোকাহাদের ইখতেলাফ বললাম যে হাই কয়েকদিন হয় সাধারণত এই নিয়ে যে তারা দ্বিমত করেছে সেটা বলছেন যে এটা কোনো দলিলের ভিত্তিতে নাই रक्त महिला आम एक बस बस निर्धारण कर मासिकर बहरे हाइज बोलो ना त যদি বলা হয় যে না মেয়েদের দশ বছরের নিচে মাসিক হয় না তাহলে আট বছরে যদি চলে আসে কারো তাহলে বলছে মাসিক না তাহলে রোগের কারণে তাই না ওপরে পঞ্চাশ বয়স হয়ে গেলে আর হয় না তাহলে পঞ্চাশের পরে একান্ন বাউন্ন বা পঞ্চান্ন হয়ে গেছে কোনো মহিলার বয়স আর তারপরে যদি রক্ত আসে তাহলে সেটাকে আর মাসিক বলবো না তাহলে যখন এইরকম বয়স নির্ধারণ করে দেবো ঠিক তেমনি যখন দিন নির্ধারণ করে দেবো যেমন বললাম হানাফি মাঝার তিন দিন আর দশ দিন সর্বনিম্ন তিন দিন আর সর্বর্তী দশ দিন সাফি মাঝাফি সর্বনিম্ন একদিন আর সর্বর্তী হচ্ছে পনেরো দিন এগুলো হচ্ছে তাদের ইখতেলাফ কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা যদি বলা হয় তাহলে একদিনের কম যদি হয় বা তিন দিনের কম যদি হয় দশ দিনের বেশি হয় বা পনেরো দিনের বেশি হয় তাহলে হাইস বলবো না এইরকম বিষয় আছে কি লেখক বলছেন বেহাই সোলা ইউত আবার উদ্যম সেই রক্তকে শরীয়তের হ্যাঁ সংজ্ঞায় বা শরীয়তের দৃষ্টিতে হাইজ মনে করা হবে না মাসিক মনে করা হবে না যে রক্তটি মহিলার আসে ইল্লা ফিসিনের মাইনা হ্যাঁ তার নির্দিষ্ট বয়সে হইতে হবে এবং ফিআইয়ামি মহাদ্দাদা এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে বা নির্ধারিত দিনগুলিতে আচ্ছা সঠিক মত হইল যে আন্নাল হাইদা লাইসা মহাদ্দাদা বিশ্বানাওয়াত আল বিল আইয়াম মাসিক ঋতুর জন্য আয়ু নির্ধারণ আছে না দিন নির্ধারণ আছে এরকম কিছু নির্ধারণ নেই কারণ আল্লাহ পাক जिज्ञेस कर যে হাইজের অবস্থা সম্পর্কে শরীয়ত কি বলে কুল হে নবী তুমি লোকদেরকে বলে দাও উত্তরে হুয়া আজান সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কষ্টদায়ক বস্তু আজান মানে আজান মানে হচ্ছে নোংরা বস্তু আজান মানে মানে হচ্ছে নাপাক বস্তু হ্যাঁ সবগুলি এই নাপাক অবস্থায় যদি সহবাস করে তাহলে সেটা কষ্টদায়ক মহিলার জন্য কষ্টদায়ক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করবে যে পুরুষ হাইজের অবস্থায় সহবাস করে তার জন্য কষ্টদায়ক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করবে আজান বলে এটাও বলা হয়েছে আর আজান বলে এটাও বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে না পাক হ্যাঁ সুতরাং এই অবস্থায় মহিলারা না পাক থাকে পাক থাকে না এটাও বলা হয়েছে ফাতা জেলুন নিসাফিল মাহিজ যখন সেটা কষ্টদায়ক সেটা না পাক সেটা নোংরা সুতরাং তোমরা নারীদের থেকে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো ফিল মাহিজে হাইজের অবস্থায় মাসিক অবস্থায় তার মানে তাদের সাথে দূরে থাকো মানে কি বিছানা থেকে দূরে থাকো রুম থেকে দূরে থাকো ইয়াহুদিদের মতো আলাদা রুম করে দাও হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া থেকে দূরে থাকো একসাথে বসবেও না খেতে হ্যাঁ ছুঁইবেও না বিছানায় যাবে না ঘরে যাবে এরকম ইয়াহুদিরা এরকম করতো না দূরে থাকো মানে সহবাস থেকে দূরে থাকো হাইজের অবস্থায় সহবাস থেকে দূরে তো হাইজের অবস্থায় মাসিক অবস্থায় সহবাস হারাম এবং কাবিরা গুনা হারাম কাবিরা গুনা 
ওয়ালা তাকরাবুহুন্না আর তাদের কাছেও যে ওনা সহবাসের উদ্দেশ্যে হাত্তা ইয়াতহুনা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পাক পবিত্র না হয়েছে ফাইজা তাতাহারনা পাক পবিত্র হয়ে মানে মাসিক বন্ধ হয়ে যখন তারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে মানে গোসল করে নেবে এটাও মনে রাখেন কারণ অনেকে মনে করে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে আর ওকে তো একটা গোসল করতে হবে মাসিক থেকে পাক হওয়া তো এক গোসল দিয়ে দুই গুলি শিকার হ্যাঁ এক গোসল দিয়ে দুই কাজ সেরে নিয়ে এদিকে মাসিকের গোসল আর সহবাস করে ফেলল আর এক গোসল দিয়ে দুই দুই নাপাকি দূর করার কাজ করলো এটা হারাম জায়জ নাই জায়জ নাই অনেক মূর্খরা জানে না অনেকেই জানে না যার ফলে এ হারাম কাজ করে ওকে মাসিক থেকে পাক হওয়ার গোসল করতে হবে গোসল করার পরে নামাজের টাইম থাকে তো নামাজ পড়তে হবে নামাজের টাইম চলছে এখন চলে যাবে নামাজ পড়তে হবে আর তারপরে তখন সহবাস করতে চাই স্বামী সহবাস করবে আর তখন সহবাসের গোসল ফরজ হবে তাই আল্লাহ বলছেন ফাইজা তথা হার না যখন তারা পাক পবিত্র হয়ে যায় ফা তো হন না মিন হাই আমার আকমুল্লাহ তাদের কাছে আগমন করো মানে সহবাস করো যেইভাবে আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন বা যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সামনে যে পথটি রয়েছে হ্যাঁ সহবাসের পথ হচ্ছে মাত্র একটি দ্বিতীয় তৃতীয় নয় আর অন্য কোন পথ নেই পায়ু পথ নয় আর এক শ্রেণী নোংরা নিকৃষ্ট হ্যাঁ ইহুদি চরিত্রের খ্রিস্টান চরিত্রের পাপিষ্ট মুসলিমদের যেমন প্রশ্ন আজকাল হ্যাঁ আউজুবিল্লাহ প্রশ্ন মুখে নিয়ে আসতেই খারাপ লাগছে যে মুখ ব্যবহার করবে ব্লু ফিল্ম দেখে এরা ইহুদি নাসাদের অনুসারী আল্লাহ বলছে মেন হাইস আমার করলা যেখানে আল্লাহ আসতে নির্দেশ দান করেছেন আসতে নির্দেশ দান করেছেন কোথায় আল কবল সামনের পথ সামনের পথ একটি পথ একটি পথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই জি যেখানে আগমন করলে সহবাস করলে হ্যাঁ প্রজন্ম বাড়ে ছেলে মেয়ে হয় কোনখানে হ্যাঁ সামনের পথ ছাড়া অন্য কোথাও সহবাস করে হ্যাঁ জন চাহিদা পূরণ করে ছেলে মেয়ে হবে প্রজন্ম বাড়বে সুতরাং আল্লাহ পাক সব হারাম করেছেন একটি রাস্তা ছাড়া অন্য সমস্ত রাস্তা হারাম জি ইন্ন আল্লাহ ইহিবুদ্দাবিন নিশ্চয় আল্লাহ পাক তহবাকারীদেরকে ভালোবাসেন ও ইহিবুল মত তাহেরিন আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন নারীদের কাছে পরিচিত মাসিক বলে হাইজ বলে তখন সে মহিলা ঋতুবতীদের বিধি বিধান অবলম্বন করবে তখন ঋতিবতীদের যে বিধি বিধান রয়েছে সেগুলি তার উপর প্রযোজ্য হবে বিশেষ কোন আয়ুর সাথে সেটা সীমিত নয় আর কোন বিশেষ হ্যাঁ বা নির্দিষ্ট দিনের সাথে সেটা সংশ্লিষ্ট নয় ঋতুবতীর মাসিক অবস্থায় এবং মাসিক শেষ হলে বেশ কিছু বিস্তারিত বিধি বিধান রয়েছে যা বিস্তারিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে কোরআন এবং সন্ন্যায় কোরআন এবং হাদিসে মিনহা সেসব বিধি বিধানের এখানে বিধি বিধানগুলি এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে মিনহা মানে সেই বিধি বিধানগুলি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে লেখক পাঁচটি হুকুম বিধান বর্ণনা করবেন যে মাসিক অবস্থায় এই কাজগুলি করতে পারবে না মাসিক অবস্থায় পাঁচটি কাজ করতে পারবে না আউলান প্রথমত আন্নাহা লা তোসাল্লি ওয়ালা তাসুম মাসিক অবস্থায় সলা তো আদায় করতে পারবে নামাজ পড়তে পারবে না ওয়ালা তাসুম রোজাও রাখতে পারবে না হালা হাইজেহা মাসিক অবস্থায় কারণ দলিল কি কালা আলিহ সালাত সালাম মহিলাদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা এইরকম ছিল যাদের খুব বেশি রক্ত আসত মাসিক ছাড়াও গোটা মাস ধরে প্রায় রোগের কারণে তাদের মধ্যে একজন ফাতেমাতা বিনতে আবি হবেশ 
আরেকজন তার বোন জাইনা বিন তাবি হবেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই মহিলাকে বলে ইজা আকবালাতিল হাইদা তো মাস আলা জিজ্ঞেস করলেন যখন মহিলা যখন মাসিক আসবে ফাদাই সালাত তখন সালাত নামাজ ছেড়ে দিও কি বলতে হবে ছেড়ে দিও নামাজ माफ তখন ছেড়ে দিও রাহুল বুখারী হাদিস সহিহ বুখারী তো রয়েছে ফালাউ সামাতিল হাইজু আউ সাল্লাত হালা হাইদা সুতরাং ঋতুবতী মহিলা যদি রোজা রাখে অথবা সালাত আদে কো নামাজ পড়ে হাইজের অবস্থায় মাসিক অবস্থায় ঋতুবতী মহিলা কে নামাজ পড়তে রোজা রাখতে বারণ করেছে নিষেধ করেছেন বরং এই নাপাক অবস্থায় মাসিক অবস্থায় কেউ যদি নামাজ পড়ে অথবা রোজা রাখে তাহলে সে আল্লাহর না ফরমানি করবে এবং রসুল্লাহ সাল্লামের যতগুলি ছুটেছে সেগুলি পুরা করবে এই পুরা করার জন্য আগামী এগারো মাস আছে আর সামনে রমজান আসা পর্যন্ত বারো মাসের মধ্যে একটা মাস রমজান তো রমজান বাদ দিলে কয় মাস থাকে সকাল থেকে এগারো মাস এগারো মাসের মধ্যে যে কোনো সময় কাজা করতে পারে এতটা ছাড় দেওয়া আছে এর মধ্যে করতে হবে এর বেশি লেট করা যাবে না যত তাড়াতাড়ি করবে ভালো কিন্তু জরুরি নয় যে সকাল মাসে তা কাজা করে নিতে হবে হ্যাঁ দ্রুত করে নিতে হবে না সুবিধার মতো যে কোনো সময় করতে পারে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করে না ভালো যত করে এই ফরজ আদেয় হয়ে যায় তার কাঁধে চেপে আছে হায়াত মতের বিশ্বাস নেই রোজা কাজা করতে হবে সকলে একমত বলছেন কন্যা নাহিদের আমাদের মাসিক হইতো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আমলে তারপরে বলছেন এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মাসা কিন্তু সূর্য ডুবতে মাত্র এক দু মিনিট আছে মাত্র এক দু মিনিট আছে ওই সময় রোজা ছিল সারাদিন ধরে রোজা ছিল রমজান মাস বা এমনি নফল রোজা আছে নামাজ পড়া অবস্থায় যদি মাসিক চলে আসে বুঝতে পারে ওই নামাজ হবে না অনুভব করছে যে আমি নামাজ পড়তে পড়তেই মাসিক চলে এসছে তাই নামাজ ছেড়ে দিতে নামাজ হবে না যদি কোন মহিলা ফজর উদয় হওয়ার এক মুহূর্ত পরে পাক হয় পাক হইল না কখন পাক হইল 
ফজর উদয় হওয়ার মানে শুভ সাদেক হওয়ার এক মুহূর্ত পরে মানে আল্লাহ আকবর আজান হয়েছে তারপরে মাসিক চলে আসলে কাবলা গরু বিশ্বাম সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এক মুহূর্ত পূর্বে বেলা হাজার সূর্য অস্ত হইতে যাচ্ছে আজান হয়নি আজান হওয়ার এক আধ মিনিট আগে চেক করছে হ্যাঁ সেই সময় দেখছে যে কি চলে এসছে মাসিক চলে এসছে সারাদিন রোজা ছিল নামাজ মাফ রোজা কাজা করবে সংক্ষেপে এই কথা দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় মশালা হচ্ছে যে ঋতুবতী মহিলার জন্য বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা যায় না যত টাকা খরচ করে আসে আমি এত দূর থেকে আসছি হজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে নাকি ওমরা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে বসে থাকো ফ্লাইট ক্যান্সেল করবো কি করে ক্যান্সেল করো আরো থাকো এক সপ্তাহের জন্য এসছো আরো আরেক সপ্তাহ থাকো এখান থেকে যারা যায় ওই তিন দিনে চার দিনের জন্য অনেকে ফ্যামিলি নিয়ে যায় আবার ফিরে চলে আসো না নিয়ত যদি করে নিয়ে থাকে পুরা করে আসতে হবে থাকতে হবে থেকে যেতে হবে থাকতে যদি না পারে তো ঠিক আছে থাকতে পারে হয়তো ডিউটি আছে চলে আসুক আর চলে আসার পরে সপ্তাহের মধ্যে যদি পাক হয়ে যায় তাহলে সহবাস করবেন অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলাকে নিয়ে গিয়ে আবার হ্যাঁ তার ওমরার কাজ সম্পূর্ণ না করবে আবার নিয়ে যাক তারপরে সপ্তাহে যতক্ষণ পর্যন্ত না গেছে এহরামের অবস্থায় আছে এহরামের অবস্থায় আছে জি হারাম তার স্বামীর জন্য যে হেরামের নিয়ত করেছে তাই থেকে আজ আর ভাবে মক্কায় গিয়ে মাসিক হয়ে গেছে তখন ফিরিয়ে নিয়ে রাউন্ড দিয়ে নিয়ে চলে আসলে আবার ভিড় দাম পাবো হ্যাঁ আর তারপরে তার সাথে সহবাস শুরু করলে হেরামের অবস্থায় তার সাথে সহবাস করছে হারাম বাইতুল্লার তফ কাবা ঘরে তফ যায় যেন ভালো করে শুনে রাখেন সাফা মারোয়ার সাই করার জন্য যদি মসজিদে না ঢুকতে হয় তাহলে সমস্যা নেই কারণ এটা এটা বাধা নিষেধ নেই মেনায় থাকতে হজে গেছে মেনায় থাকতে আরাফায় থাকতে মুজদালেফে থাকতে কোনো অসুবিধা নেই নামাজ পড়বে না আরাফায় নামাজ পড়বে না মুজদালেফে নামাজ পড়বে না মেনায় নামাজ পড়বে না কিন্তু বাকি কাজগুলি করবে পাথর মারতে কোনো অসুবিধা নেই হজে গিয়ে একমাত্র কোন কাজ করতে পারবে না জি হ্যাঁ হাদিস আসছে মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানাকে নবী সাহেব যা বলেছেন শোনেন महिला मासिक আট তারিখ হয়ে গেল আট তারিখ হলে কোথায় যেতে হবে মেনায় চলে যেতে হবে কি কাজে হজে হজে ঢুকিয়ে পড়তে হবে যদি ওমরা করে হালাল হয়ে যেতে পারতেন তাহলে ওমরা সেপারেট হয়ে যেত আর তারপর আট তারিখে হজের এহরাম করতেন তাহলে দুটো সেপারেট সেপারেট করে করলে হজে তামত্ত হইতো হজে তামত্ত করার কোনো চান্স পেলেন না অন্য অন্য রাখে নবী সাল্লাহ হালাল হয়ে যেতে পারে ওমরা করে মানে হজে তামত্ত তোমার করে আর আট তারিখে তারা এহরাম করলো কিন্তু মাহেশি আল্লাহ তালন আট তারিখ চলে আসলো মেনা যাওয়ার সময় তিনি হালাল হইতে পারলেন না নবী সাল্লাহ সাল্লাহ বললেন যে তোমার ওমরা কি হজের ভিতরে ঢুকে না ওমরাকে যদি হজের ভিতরে ঢুকে নেন ওই হজকে কোন হজ বলা হয় হজের কেরান বলা হয় কেরান মানে মিলিয়ে না দুটোকে একসাথে মিলিয়ে নি নিকার থেকে দুটোকে একসাথে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য হজ ওমরা একসাথে চলছে আলাদা আলাদা নয় তো মায়েশি আল্লাহ তালানা তার মাসিক আট তারিখ পর্যন্ত কন্টিনিউ থাকার কারণে সেপারেট ওমরা করতে পারেননি হজে কেরান করেছিলেন তিনি অন্য অন্যরা হজে তামাত্ত করেছিলেন নবী করিম সাল্লাহ কোন হজ করেছিলেন হজে কেরান করেছিলেন কারণ তার সাথে কোরবানির পশু ছিল আর কোরবানির পশুকেও যদি সাথে করে নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে যাই তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরবানির পশু তার জবাই না হবে ও হালাল হতে পারবে না এই কারণে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পশু না থাকলে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে আমি যদি আগে জানতাম কারণ তামাত তো আগে জাহেলিয়তের যুগ থেকেই এটাকে ই ছিল আর তারপর ইসলামে ওই রকমই নিষেধ ছিল যে হজের মৌসুমে আসবে আসার পরে আলাদা আবার ওমরা করবে আবার মাঝখানে হালাল হইয়ে স্ত্রী সম্ভব করবে এটা চলবে না এজন্য জাহেলিয়তের যুগে একটা ধারণা ছিল যে হজের মৌসুমে ওমরা করার মাঝখানে হালাল হওয়া আর স্ত্রী সম্ভব করা মিন আফজারিল ফুজুর তারপরে এসে আবার সহবাস করব অন্যায় কাজ তাই না অন্যায় কাজ কেমন লাগছে যেন আর তারপরে বুড়ো মানুষ হলে তো যাই হোক চলে কিন্তু আবার যুবক ওই দিকেও একটা মুসিবত এদিকে অন্যায় মনে হয়েছে আবার এদিকে থামতেও পারে না হ্যাঁ তো এইরকম লোকেরা অনেকে জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে তো জাহিলেতের যুগে এটাকে কি মনে করা হয়তো খুব খারাপ কাজ মনে করা হয় যার ফলে হজে এসছো সোজা একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এহরামের অবস্থায় থাকো তার মানে মাঝখানে হালালও হইতে পারবে না আর মাঝখানে স্ত্রীর কাছে যেতেও পারবেন না চল্লিশ দিনের জন্য যে হাজির আসছে ইন্ডিয়া বা আমাদের থেকে চল্লিশ দিন এরা তাবল করে থাকতে হবে কত কষ্টের বিষয় আর আমার দেশের এক শ্রেণী হ্যাঁ মোল্লা টাইপের লোকেরা তাদের হানাফি মজাবে যেহেতু হজে কেরান বেশি উত্তম সেই জন্য চল্লিশ দিন ধরে এরামই থাকবে হ্যাঁ অথচ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সব লোককে তামত্ত করেছেন এত কষ্ট যেখানে আল্লাহ ছাড় দিয়ে দিয়েছেন যে যাই হলে তো যদি এই ধারণা ছিল কিন্তু আল্লাহ যখন ছাড় দিলেন যে হজে তামাত্ত কেরান এফরাত যে কোনোটাই করা যায় বরং তামাত্তই উত্তম কারণ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আমার কাছে যদি কোরবানি না থাকতো তাহলে আমি মাসুক তুল হারিয়ে কোরবানি পশু সাথ করে আনতাম না আর কোরবানি পশু না নিয়ে আসলে আমার জন্য সুবিধা এই হতো বলা যে আলতো উমরা করে নিয়ে আমি হালাল হয়ে যেতাম আর হালাল হয়ে থাকতাম পাঁচ তারিখে পৌঁছেছেন পাঁচ ছয় সাত আর তিন চার দিন হালাল হয়ে থাকতেন আর তারপর আট তারিখে হেরাম বানতেন আট তারিখে হেরাম বেঁধে আট নয় দশ বা তিন দিনের মধ্যে হালাল হয়ে যাবেন কত সুবিধা তো মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানোর মাসিক চলে আসলাম মাহাদা তো ফি হে কৌলু সাল্লাহ সাল্লাম তখন তিনি কাঁদছিলেন বসে বসে কি হলো আমার আমার হজটাই গেল জীবনের প্রথম হজ হজটাই গেল তখন নবী সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তোমার শুধু না যে কোনো মহিলা হবেই সুতরাং সুতরাং কি করতে বলেছে এই কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এতটুকু শুধু ইফ আলী মাইল হাজ হাজি যা করে সব কাজ করো ঋতুবতী মহিলার স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা কি তারপরে না পাক হয়েছে গোসল করবে পাক হবে তারপর সহবাস করবে কাল আল্লাহ মহান আল্লাহ বলছেন যখন পবিত্রতা অর্জন করে নেবে মানে স্ত্রী গোসল করে নেবে তখন আল্লাহ যেখানে আসতে নির্দেশ দেয় সেখানে আসো ইন্নাহিবিন সুরা বা কারা এক নম্বর দুইশো বাইশ ফাতাজে লোহন্না এতে জাল হ্যাঁ দূরে থাকো দূরে থাকো মানে তার খুল সহবাস পরিত্যাগ করো সহবাস করিও না এই অবস্থায় পিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আনাস রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে ইসনাউ কুল্লা শহীন ইল্লা নিকা ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সব কিছুই করতে পারো ইল্লা নিকা সহবাস ছাড়া নিকা মানে সহবাস 
নেকার শাব্দিক অর্থ দুটি নেকার একটি অর্থ হচ্ছে বিবাহ হ্যাঁ সওয়াজ আর নেকার আরেকটি অর্থ হচ্ছে সহবাস জি তো এখানে কি সহবাস করতে পারো না ঋতু গতি মহিলার সাথে সহবাস করা যায় না বিয়ে করা যায় না বিয়ের দিন যে দিন কবুল করছেন স্ত্রীকে সেই দিন মাসিক আছে কবুল করা যায় না যায় না কবুল করা যায় তো নেকা মানে তাহলে বিয়ে নাই জি আলিঙ্গন করতে পারো জড়িয়ে ধরতে পারো চুমন দিতে পারো বা তারপরে বস্ত্রহীন হয়ে বা শরীরে শরীর লাগাতে পারো কিন্তু যাতে করে এই এইগুলো করা কোথায় না পৌঁছাই महिला स्वामी जायेज की जायेज सम्भव करा स्त्री की बेगैर जेमायफिला लज्जा स्थान सहबास छाड़ा सहबास छाड़ा बाकी सम्भव करें फूर्ति करें कल कबलाते যেমন চুমন দেওয়া মহিলাকে তালাক দেওয়া জায়েজ নয় তার স্বামীর জন্য ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম এই তালাকটি হারাম বেদাতি তালাক সমস্ত মাঝে রাগ উঠলে হইল হাই যে আছে না ভালো অবস্থায় আছে কোন কিছু দেখা দেখে তালাক দেওয়ার জন্য সন্নতি সময় কোনটা সেটা হচ্ছে মাসিক ঋতু থেকে পাক হওয়ার পরে সহবাস যেন না হয় বিনা সহবাসে তালাক দিত কারণ সহবাস হলেই সম্ভাবনা আছে বাচ্চা ধরে যাওয়ার তালাক দিয়ে দিচ্ছেন আপনি সহবাস করার পরে বাচ্চা যদি ধরে যায় তাহলে মহিলাকে নয় মাস দশ মাস ফাঁসিয়ে রেখে দিলেন আপনার সাথে ইদ্দৎ কাটাই তখন নয় মাস কাটাইতে হবে পক্ষান্তরে যদি মাসিক থেকে পাক হওয়ার সাথে সাথে তালাক দিতেন তাহলে হ্যাঁ তিন মাসিকের মাধ্যমে তিন মাসে কি হয়ে যেত সে ইদ্দৎ তার খতম হয়ে যেত তারপর তিন মাস পরে বিয়ে বসতে পারত সে অন্য জায়গায় আপনার সাথে এরকম বাধা থাকতো না নয় মাস ধরে জি তারপরে আর একটা বড় হেকমত রয়েছে এতে এই যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে এমন সময় তালাক দিতে হবে কোন সময় মাসিক থেকে পাক হয়েছে আর সহবাস হয়নি এই সময়টাই তালাক দেওয়া মানে যখন তখন রাগ উঠলেই তালাক না রাগ উঠলেও তালাক দেওয়া যাবে না কারণ এখন মাসিক অবস্থায় আছে রে বা এই পাক অবস্থায় আছে কিন্তু আমি এই তাহারা এই তোহর অবস্থায় পবিত্র অবস্থায় আমি সহবাস করে ফেলি সুতরাং রাগ উঠলে এখন তালাক দেওয়া যাবে না আমার জন্য যাই নাই তালাক দেওয়া এই করতে করতে দু চার দিন দশ দিন বিশ দিন যেতে কি হয়ে গেল রাগ ঠান্ডা হয়ে গেছে কোথায় চলে গেছে রাগ ঠিক কি না তারপরে মাসিক অবস্থায় সপ্তাহ খানে আট দিন দশ দিন ধরেন হ্যাঁ স্ত্রীর কাছে যেতে পারছেন না এতে পুকুর মেজাজ হয়ে আছে যুবক মানুষ মেজাজ গরম হয়ে আছে এমনি তার মাথা গরম হয়ে আছে ঠিক কি না মাথা গরম হয়েছে এই সময় রাগা রাগি হওয়া স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে এই সময় তালাক দেওয়া যাবে না হ্যাঁ এই সময় তালাক দেওয়া যাবে না মাসিক থেকে পাক হয়েছে সেই সময় ইসলাম তালাক দিতে বলছে মাসিক থেকে পাক হয়েছে এখন আপনার আকর্ষণ ওর দিকে বেড়ে গেছে আরে তালাক দেবে এখন তো আমার প্রয়োজন ওকে ছাড়া তো আমি থাকতে পারবো না ঠিক না বুঝছেন কি না এই সময় তালাকের চান্সটা খুব কম তালাকের সম্ভাবনা খুবই কম কারণ আপনার প্রয়োজন ওর দিকে ওর দিকে চাহিদা হ্যাঁ এই সময়টা তালাক আর রাগারি হয়েছে দু চার দিন আগে হয়েছে ঠান্ডাও হয়ে গেছে আর এদিকে ওর দিকে আকর্ষণও বেড়ে গেছে তাই বলছেন যে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হাইজ মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া যায় নয় তাল আল্লাহ তালা মহান আলী সাদ করেছে ইয়াই হান নবী হে নবী সাল্লাহ তোমরা তোমার উম্মতের লোকেরা তালাক দেবে নারীদেরকে স্ত্রীদেরকে 
পবিত্র অবস্থায় বিনা সহবাস পবিত্র হয়েছে সহবাস হয়নি এই সময়টাই তালাক দিয়ে এই আয়াতের তফসিল হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের এই হাদিস নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি তার স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন কি নির্দেশ দিয়েছিলেন ফিরিয়ে নাও এই তালাক চলবে না কি করো ফিরিয়ে নাও সোমায় তালে কহা তারপরে তালাক দাও হালা তো হরে হা তার পবিত্র অবস্থা পাক অবস্থায় তালাক না পাক অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে ইন আরাদ যদি তালাক দিতে চাও তাহলে পাক পবিত্র অবস্থায় তালাক দাও মুক্তার বোখারি মুসলিমের হাদিস এই তালাক তাহলে মাসিক অবস্থায় দেওয়া হালাল না হারাম হারাম কিন্তু কেউ যদি এই হারাম অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয় সে গুণাগার কিন্তু তালাক হবে কি না তালাক হবে কি হবে না হ্যাঁ আপনার ফতো দিয়ে দিল বড় বড় আলেমরা হিমশিম খাচ্ছে ফতো এটাই হচ্ছে মুশকিল হ্যাঁ দলিল যদি জিজ্ঞেস করি দলিল কি হয়ে যায় যতক্ষণ আমার দলিল না জানলো যে আমি কোন দলিলের ভিত্তিতে বললাম ততক্ষণ আমার কোন কথা শুনে যে আবু হানিফা রাহিমাহ বলেছেন ফতোয়া দিয়ে দিল এই ফতোয়া চলবে না বোঝা গেছে তারপরে ফেসবুকের ফতুয়া আর তারপরে ছোটখাটো মহবি সাহেবদের ফতুয়া হুজুরদের ফতুয়া মসজিদের ইমামের ফতুয়া আল্লাহ হেফাজত করে নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন আমারকে বলেছেন ফিরিয়ে নাও আহা ফিরিয়ে নাও এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে তালাক তাহলে হয়ে গেছে হ্যাঁ তোর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় তার মানে বেরিয়ে গেছে তাই না বেরিয়ে গেছে তালাক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে দলি অধিকাংশ আলমাদের মত এটি তবে শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ তার মত ব্যতিক্রম তিনি বলছেন যে মাসিক অবশ্যই তালাক দেওয়া যেহেতু হারাম আর বিদাত আর বিদাতি কাজ করলে সেটা রেজেক্ট হয়ে যায় ওই হাদিসের ভিত্তিতে মানে আমেল আমার আলী আলী আমর রফর আব্দুল প্রত্যাখ্যাত তার মত যে এই তালাক গণ্য হবে না কিন্তু আল্লাহ আলম অধিকাংশ আলমারা বলছেন তালাক হয়ে যাবে আর তাদের দলিল এই হাদিসটি রাজা ফিরিয়ে নাও তাহলে এক তালাক হয়ে গেছে তিনটা গুলির মধ্যে একটা চলে গেছে তারপরে তালাক দাও কখন পাক হওয়ার পরে পাক হয়েছে এখন তো চাহিদা ওই দিকে আছে তালা দিতে আর মনে চাইবে না তো রেখে নিবে তখন দোস্তুটি থাকলো যাক নিজেও কিছু ডিসকাউন্ট করলাম ওকেও কিছু মানিয়ে নিলাম হবে না হবে না হ্যাঁ জি এই জন্য গরমে আজকাল তালাক এই প্রবাসীরা যে তালাক দেয় এমন এমন ক্ষেত্রে হাসি লাগে দেখে কি জন্য তালাক দেছে আমার মায়ের বিনা হকমে তুই যাবি না তোর বাপের বাড়ি চলে গেছে তালাক দিয়েছে তালাক বিয়ে খুব সবই না তোর বাপের বাড়ি যেতে পাবি না চলে গেছে তোর বোনের বাড়ি যেতে পাবি না চলে গেছে তালাক সাথে সাথে তালাক টেলিফোনে তালাক বুঝা না সুজা না কিচ্ছু না সম্মুখ আর তালাক দেওয়ার পরে সাথে সাথে তখন লজ্জিত নতপ্ত হাই কি করলাম হাই কি করলাম আর তারপরে এক তালাক নেই এক তালাক জানি না আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ মজাবধারীরা এক তালাক জানি না ওই একসাথে তিন তালাক তিন ছাড়া ও দুইও জান না অথচ আল্লাহ বলছে আর তালাক মার রাতান একবার একবার করে দাও একবার একবার করে দুইবার দাও দুইবার তোমার ফিরাবার চান্স আছে ফাইন তাল্লাখা তারপরে তিনবারের বেলা আর চান্স নেই আল্লাহ বলছে সেরা বাকরা মার রাতান মানে কি মার মানে কি একবার মার রাতান মানে দুইবার তো দুইবার দিয়ে ফিরাবার চান্স আছে তার বোঝা খালি একবারে তিন তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালাক দেননি 
তালাকের বিধান আল্লাহ কি জন্য দিয়েছেন তিনবারই দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এক তালাক দিয়ে চিন্তা করেন ডাকতে পারবো কি পারবো না সে আমার সাথে চলতে পারবে কি পারবে না হ্যাঁ তাও তালাক সব শেষে সব শেষে তালাক সমস্ত রকমের চেষ্টা ফেল তখন এক তালাক সব চেষ্টা তার খরচ বন্ধ করলাম তার সাথে কথা বন্ধ করলাম তার সাথে শোয়া বন্ধ করলাম ইত্যাদি হ্যাঁ মাছ ধর একটু করলাম না কিছুই তো কিছুই হয় না বুঝাবার চেষ্টা করলাম সালিস করলাম ওর বাপ মাকে বললাম কিচ্ছু হচ্ছে না দুই পক্ষ থেকে বসালাম এদিকে ওই দিক থেকে আগামী সপ্তাহে তফসির ইনশাল্লাহ তো ওই আয়াতগুলি আসবে জি আমাদের সেন্টারে যে তফসির হয় তো এ সব সবগুলি যখন ব্যর্থ তখন শেষখানে তালাক সেটাও ঠান্ডা মেজাজে যখন আপনার সেদিকে চাহিদা বেশি এখন দরকার আপনার তো ওই সময় এখানে তালাক দিতে বলতে হবে দাও কি বলতে দাও তার মানে কখন তালাক দেবেন মাসিক থেকে পাক হচ্ছে আপনার আকর্ষণ তার দিকে বেড়ে আছে সেই সময় তালাক দিচ্ছেন তার মানে এই স্ত্রীকে নিয়ে করে খাওয়া মোটেই যাবে না একে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে উঠে না হয় মোটেই নামাজ পড়ে না হ্যাঁ না হইলে ফাহেসা অশ্লীলতায় ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে না হইলে হয়তো আপনার বাপ মাকে মেরেছে এই ধরনের অপরাধ করেছে অথবা আপনার জানের আশঙ্কা আছে যে স্ত্রী কারাকলে আমাকে কখন মেরে দিবে বিষ খাওয়াই দিবে এই এগুলো হচ্ছে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্র আর তালাক দেওয়ার ক্ষেত্র এই নাই যে আমার একটা কথা শুনল না এই করলো সেই করলো আশ্চর্য মূর্খ লোকরা তো নবী করিম সাল্লাম তালাক দিতে বলেছেন কখন পবিত্র অবস্থায় যদি চাই সে পাঁচ নম্বর যদি কাজ করা যাবে না হ্যাঁ মাসিক অবস্থায় সেটা হচ্ছে কোরআন স্পর্শ করা মুসাফ ঋতুবতী মহিলার জন্য কোরআন করিম স্পর্শ করা যাবে না মুসাফ মুসাফ ওই কোরআনকে বলা হয় যাতে ত্রিশ পারা কোরআন রয়েছে আর শুধু কোরআন আছে শুধু কোরআন আছে যখন ওই কোরআনে তরজমা তফসির আছে তখন ওটার নাম কোরআন না তফসির তফসির বা তরজমায় কোরআন হ্যাঁ বাংলা অনুবাদ কোরআন ঠিক না নাম চেঞ্জ হইল না তখন আর মুসাফ বলা বলা হয় না ওইটাকে যখন তফসির আছে আরবিতে তফসির হোক অথবা উর্দুতে তফসির হোক বাংলায় তফসির তখন ওর কিতাবের নাম হচ্ছে তফসির যখন হাদিসের কিতাবে বেশ কিছু আয়াত আছে যেমন এতে আয়াত আছে তো এটার নাম হচ্ছে হ্যাঁ ইসলামিক কিতাব ফেকার কিতাব বা হাদিসের কিতাব এটার নাম কোরআন নয় বোঝা গেছে বোঝা গেল যে কোরআনে করিম ত্রিশ পড়া কোরআনে করিম যদি হ্যাঁ থাকে ওর নাম হচ্ছে মোসাফ শুধু মোসাফ স্পর্শ করা যাবে না বাকি সব স্পর্শ করা যাবে মোসাফের ক্ষেত্রে যদি আর থাকে প্রয়োজন স্পর্শ করা যাবে হাতে মোজা লাগিয়ে অথবা হাতে কাপড় দিয়ে আপনি কোরআনটাকে ধরলেন হ্যাঁ এখান থেকে ওখানে রাখলেন যাই যাচ্ছে অথবা যারা কোরআন পড়াই কোরআনের শিক্ষিকা কোরআনের ছাত্রী তারা মাসে দশ দিন করে শুধু হ্যাঁ গাইড থাকবে নাকি মাদ্রাসা থেকে হ্যাঁ না তারা কোরআন ওইভাবে আর এর মাধ্যমে ধরে তারা তেলাওয়াত করতে পারে জি হ্যাঁ উজু করে নেবে না পাকিকে হালকা করার জন্য কি করবে উজু করে নেবে জি হ্যাঁ এমনি সাধারণ মহিলা যারা কোরআনের শিক্ষিকাও না কোরআন হাফে যাও না আর কোরআন চর্চাও প্রতিদিন ওই রকম করা তার জন্য জরুরি না তারা কোরআন স্পর্শ করবে না আর এও করবে না আর প্রয়োজন না হলে আর জরুরি না হলে আর কোরআনে কেরিম তেলাওয়াত করবে অন্য অন্য জিকি রাজকার করবে হ্যাঁ স্পর্শ হলো না পেন্সিল দিয়ে যদি করে দেখি তো মুসাফ কোরআনে কারিম স্পর্শ করা ঋতুবতী মহিলার জন্য জায়জ নয় এই রকমই যে কোনো বড় না পা কি যদি থাকে তাহলে জায়জ নাই কারণ আবু বাকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম তার পিতা মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম থেকে বর্ণনা করছেন আর তিনি তার দাদা থেকে মানে আবু বাকর তার দাদা থেকে তার দাদা হচ্ছেন আমর ইবনে হাজম সাহাবি আমর ইবনে হাজম থেকে বর্ণনা করছেন যে নবী করিম সাল্লাম একটি চিঠি দেখেছিলেন ইয়ামান বাসির উদ্দেশ্যে এলা আহাল ইয়ামানে কিতাবান মানে একটি চিঠি অফিহে তাতে ছিল ও আনলা ইয়ামাসাল কোরআনা ইল্লা পাহেরুন কোরআনে করিমকে যেন পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ না করে অন্য কেউ স্পর্শ না করে তাহলে বড় না পাখি যদি থাকে বড় না পাখি থাকে তাহলে স্পর্শ করা যাবে না এই রকমই কাফের শুধু সাদা প্লেন মুসাফ স্পর্শ করবে না তবে কোরআনে যদি তরজমা থাকে বাংলা অনুবাদ এটা অমুসলিমকে দেওয়া যায় কিনা ইংলিশ অনুবাদ একটা অমুসলিমকে দেওয়া যায় কিনা তখন সেটার নাম 
মুসাফ নয় মুসাফ নয় তখন এই বিধান তখন ওখানে প্রযোজ্য নয় তবে সেখানে আর একটা বিষয় দেখতে হবে যে এই অমুসলিমকে কোরআনের তফসির বা তর্জমা দিলে সে অবমাননা তো করবে না সে এহতেরামের সাথে আগ্রহের সাথে তো নিচ্ছে যদি আগ্রহের সাথে নাই তাহলে দেবেন আর একটা লোক এমনি পয়সা আছে একটা কোরআনের বাংলা তফসির ধরিয়ে দিলেন ইংরেজি তফসির ধরাই দিলেন যে তুমি অমুসলিম তুমি কোরআনটা পড়ে দেখো না সে হইতে পারে সেটা পেশা পায়খানা ফেলে দিতে পারে সেটা তৌহিন করতে অবমাননা করতে পারে জি হ্যাঁ এই যে নবী করিম সাল্লাম কোরআন নিয়ে শত্রুদের দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন শত্রু কট্টর যদি শত্রু হয় কোরআনের শত্রু হ্যাঁ কোরআন অনুসারীদের শত্রু বুঝতে পারছেন যে এই কোরআন অবমাননায় সে কেন হইতে পারে তাহলে সে এই এলাকায় হ্যাঁ বা তাদের হাতে যেন না যায় কোরআনে করিম জি मासिक थे कैमन कर बुजबे एर लक्षण हम आस्तु एक नम्बर मासिक समाप्ति मासिक शेष हम पानी मत रक्त लाल हिना रक्त किसान मासिक कटनिशी मासिक ऋतुर कारण बाधा निषेध सब गुलते हलो हलूद बर्ण पीत बर्ण हलूद रंग बेरोम जो पाक पवित्र हार पाक पवित्र हार महिला नियम हम छह दिन आसा मटर रंग से मासिक गण्य कर পবিত্রতার পরে যদি মেটালের রং দেখে অথবা হলুদ রং দেখে লাম তাল 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 তা ফিতে এলেই হা তাহলে তার ভুক্ষেপ করবেন মানে পরোয়া করবেন না মাসিক আর নেই কারণ উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উক্তি এই ক্ষেত্রে রয়েছে বলেন কুন্না লা নাউদু সুফরাতুল কুদরাতা বাদাত তুহুরে শাইআন আমরা পাক পবিত্র হওয়ার পরে হলুদ বর্ণ 
কিছু যদি শ্রাব আসত অথবা মেটলে বর্ণ যদি কিছু আসত তাহলে সেটাকে কিছু বলে গণ্য করতাম না আবু দাউদ এবং অন্য অন্য হাদিসের কিতাবে রয়েছে ওয়ালা হোক মোরাফে হাদিসটি মারফুকার আমরা গণ্য করতাম না একজন সাহাবিয়া বলছেন তার মানে নবী সাল্লাহাম থেকে বিষয়টি জেনে করতে তাহলে হাদিস নবী সাল্লাহাম পর্যন্ত মরফুক এবং নবী সাল্লাম এটি সমর্থন ভুল যদি হতো তো ওই নাজুল হয়ে যেত যে মহিলারা ভুল করছে নবী সাল্লামের জীব দোষায় লিয়ান্ন তকরির মেহর সাহেব কারণ এটা নবী সাহেব পক্ষ থেকে অনুমোদন বা সমর্থন रंग परिवर्तन एक कथा जो देखा जाए अभ्यस आगे आसिकर से पूर्ण हो गए मासिकेटा লং টাইম ধরে তার হলুদ শ্রাব আসছে অথবা মেটেল রঙের হ্যাঁ বা মেটে রঙের শ্রাব আসছে এর তা সালাদ গোসল করে নেবে অসাল্লা তার নামাজ পড়বে এই অবস্থায় নামাজ পড়তে হবে ওয়াকাদাল কুদরা ওসুফরা কাবলা নজুল দামিল হাইজ আচ্ছা মাসিক আসেনি এমনিতে প্রথমই শুরু হয়েছে মে মেটে রং অথবা হলুদ রং এই রকম কাবলা নজুল দামিল হাইজ মাসিক আসার আগে শুরুতে লাতু তাবার শেয়ার সেটাও নাপাক নয় মাসিক নয় ऋतुवतीमिष्ट हर पर रक्त आसलारे रखा নামাজ এক রাকাত পড়তে পারবে এতটা সময় আছে ওই নামাজের যেই নামাজের সময় চলছে ওই সময় যে পাক হচ্ছে চার রাকাত পড়তে পারবে না এক রাকাত পড়তে পারবে কিন্তু ওই সময় নামাজ হচ্ছে চার রাকাতের তাহলে ওই নামাজটা তারপর ফরজ কাজা করতে হবে ওয়াজাবাত আলিহা সলাত হাজাল এই ওয়াক্তের নামাজ তারপর ফরজ যেমন এজন মহিলা সূর্য ডুবার হ্যাঁ দুই মিনিট আগে বা তিন মিনিট আগে কি হচ্ছে घुमे <laughs> घुमे गोले डूबारे पाकअवस्था उदाहरण गोसल करते टाइम चले ग पढ़ते 
আগে এক রাখাত নামাজ পড়তে পারবে ওই সময় পাক হইল অর্ধেকরা আজকাল ধরেন সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে শুরু করে ফজর পাঁচটা ফজর আজান হচ্ছে পাঁচটায় ধরেন আনুমানিক এদিক ওদিক এক দুই মিনিট আর মাগরে হচ্ছে পাঁচটা তাই না কয় ঘন্টার রাত পাঁচটা থেকে পাঁচটা বারো ঘন্টা হচ্ছে তাই না পাঁচটা থেকে পাঁচটা অর্ধেক রাত কখন হয় আমাদের দেশের লোকেরা বুঝে না অর্ধেক রাত মানে রাত বারোটা মনে করে হ্যাঁ ওইটা হলে ইহুদি খ্রিস্টানদের আন্তর্জাতিক হিসাব ওইটা হ্যাঁ ঘড়ির হিসাব যে রাত বারোটা হ্যাঁ দিন বারো দুপুর বারোটা কিন্তু আপনাকে ধরতে হবে সূর্য ডুবা থেকে ফজর আজান পর্যন্ত ফজর রক্ত হওয়া পর্যন্ত এটা হচ্ছে আপনার রাত এর ফিফটি ফিফটি করতে হবে এর অর্ধেক কত হয় হ্যাঁ ছয় পাঁচ এগারো তাহলে রাত এগারোটা হচ্ছে অর্ধেক রাত রাত এগারোটা হচ্ছে অর্ধেক রাত এখন কারো এশার নামাজ যদি রাত এগারোটার পরে চলে যায় তাহলে তার নামাজ কাজা হয়ে গেল গুণাগার হবে সে গুণাগার হবে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাহলে এশার নামাজ পড়া যেতে পরে ধরেন আপনার জামাত ফরজ নেই এরকম অবস্থায় আছেন তাহলে রাত এগারোটা পর্যন্ত পড়তে পড়তে পারে কিন্তু রাত এগারোটার পরে যদি পড়েন জামাত ফরজ থাকে আর নাই থাক আপনি গুণাগার হবেন কারণ আপনি নামাজের রক্ত পার করে দিলেন বিনা কারণে এখন এই মহিলা পাক হচ্ছে কোন সময় রাত এগারোটা দু তিন মিনিট আগে এক রাখে নমাজ পড়া যাবে ওই সময় গোসল করতে করতে রাত এগারোটা পার হয়ে হ্যাঁ এসার টাইম পার হয়ে চলে গেছে এখন কি করতে হবে তাকে এসার নামাজ পড়তে হবে এসার নামাজ পড়তে হবে কি বলছেন গোসল করেছে বোঝা গেছে পাক হয়ে গেছে তার মানে এখন ও গোসল করে পরে নামাজ পড়ু কাজা করু অমান তাহরাত কাবল লাইলে যদি কেউ অর্ধেক রাতের আগে পাক হয়ে যায় তো সালিল এসা মিন হাজি লাইলা এই রাতের এসার নামাজ পড়বে এই রাতের এসা না কিছু কিছু ফকারা বলছেন যে সতর্কতামূলক মাগরে বেসা পড়ে দেবে দুটা এরকম সতর্কতামূলক মানে সূর্য ডুবার একটু আগে যদি আহ ইয়ে হয় পাক হয় তাহলে জোহর আসর পড়ে নেবে এটা কিছু ফকাহাদের মত কারণ আহ সফরে জমার একটি বিধান হচ্ছে জোহর আসর একসাথে জমা করা মাগরে বেসা জমা করা তো লেখক বলছেন যে শুধু এসার নামাজ পড়া খাল আলী অক্ত সলাত এসব মাহাজাত নামাজের অক্ত প্রবেশ করলো আর একটা উল্টা মাসলা এর এর বিপরীতটা নামাজের রক্ত চলে এসছে তারপর মাসিক চলে আসলো জোহরের আজান হয়ে গেছে ঠিক আছে আজান হওয়ার পরে তো অনেকক্ষণ ধরে মহিলার নামাজ পড়ে না আধা ঘন্টা পড়ে না হয়তো বা কিছু ধরেন নামাজের টাইম হয়ে গেছে তারপর মাসিক চলে আসলো নামাজ পড়বো পড়বো করছিল মাসিক চলে আসলো অন্য ফেসাদ অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়ে গেল কাবল আন্তালিয়া নামাজ পড়ার আগে ফাল কাউল রাজে এখতেলাফ রয়েছে তাহলে এর উপরে এই নামাজটা ফরজ কি না সঠিক মত হচ্ছে হ্যাঁ যে আন্নাহ ইয়ালজামোহা কাজা ও তিলকা সলা এই নামাজটি তার কাজা করা ফরজ কাজা করা তার জন্য ফরজ তাহলে মাসিক হইলে তো এক সপ্তাহ পরই কাজা করতে পারবে কিন্তু যদি বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়ে যায় তাহলে কমপক্ষে বিশ বাইশ দিন তো চল্লিশ দিনও হইতে পারে কাজা করতে হবে তার উপর এই ফরজে আছে এই নামাজটি তার উপর কাজা করা ফরজ নামাজ পড়া যে সময় পেয়ে গেছে অতপর হাইজ হয়ে গেছে আর নফেসাত হ্যাঁ হাইজ হয়ে গেছে অত নেফাস হয়েছে সেই নামাজটি পড়ার আগে জি এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি বাকি আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ ইস্তেহাজ আর নেফাসের আলোচনা দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে যাবে তারপরে নামাজ সলাত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব সাল্লাহ সাহেবিয়া মোহাম্মদ আল্লাহ আলী ও সাহেব ইজমাই না না মাসিক বললাম এক ঘন্টা হইলে এক ঘন্টায় এক ঘন্টা যদি থাকে তো এক ঘন্টায় হইলো কি নাই তো কি করবো সে তো কি করবো সে